ठीक है ल तो मोस्ट यो होस्टेल डायरिया भनेर अथवा ओल्ड मैन इंटेस्टाइन भनेर अथवा बीवर फीवर भनेर कुन रोगलाई भनिन्छ तपाईहरुले सोध्न सक्छ व्हिच डिजीज इज नोन एज ओल्ड मैन इंटेस्टाइन और बीवर फीवर त अप्सन मा दिएको हुन्छ डिजीज हरुको नाम अनि जियारियासिस लगाउने है त अर्को जियारियासिस को चोइस अफ ड्रग के रहेको छ त मेट्रोनिडाजोल रहेको छ र डायरिया गराउने मोस्ट कमन अर्गानिजम के कारणले सबभन्दा बढी डायरिया हुन्छ मेजर काउज भनेको डायरियाको बच्चाहरुमा के हो त रोटा भाइरस रहेको छ है अर्को छ ट्राभलर डायरिया चाहिँ ट्राभलर डायरिया गराउने अर्गानिजमको नाम इकोलाई हो इकोलाई चाहिँ ट्राभलर डायरिया चाहिँ गराउने गर्दछ बिकज यो ब्याक्टेरिया एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धेरै ट्राभल गर्छ त्यही भएर है अर्को वाटर बोन डिजीजहरुमा कुन कुन डिजीजहरु पर्छ त एमोबियासिस भयो हैन अर्को टाइफाइड भयो कोलेरा भयो डायरिया भयो डिसेंट्री भयो है फूड पोइजनिंग इनीहरु भनेको वाटर बोन मतलब वाटर यदि कन्टामिनेटेड छ भने हामीले खायौ भने त्यसबाट यो रोगहरु लाग्छ है त्यसलाई भन्छ वाटर बोन डिजीज अनि मोस्ट कमन वाटर बोन डिजीज इज एमोबियासिस है त र ब्याक्टेरियल मा मोस्ट कमन वाटर बोन डिजीज कुन हो त टाइफाइड रहेको छ है अर्को मोस्ट कमन काउज अफ ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस गराउने मोस्ट कमन भाइरसको नाम के हो त ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस गराउने अर्गानिजमको नाम नोरो भाइरस हो यो 50% जति कमन हुने गर्दछ है ठीक छ एलाई ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस लाई ग्यास्ट्रिक फ्लू पनि भन्छ है यसको अर्को नाम यसको अर्को नाम हेर्नु हुन्छ भने ग्यास्ट्रिक फ्लू ग्यास्ट्रिक पेटको इन्फ्लुएन्जा भन्छ अथवा स्टोमक फ्लू अर्को नाम है त स्टोमक फ्लू ग्यास्ट्रिक फ्लू भनेर चाहिँ कुन रोगलाई चिनिन्छ त स्टोमक फ्लू ग्यास्ट्रिक फ्लू भनेर चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस लाई भन्छ है क्लियर छ साथीहरु बुझिराख्नु भएको छ ब्याक्टेरियल म के भन्नु भयो ब्याक्टेरियल वाटर बोन डिजीज मा टाइफाइड हो मोस्ट कमन मा ब्याक्टेरियल डिजीज मा हेर्नु हुन्छ भने मोस्ट कमन वाटर बोन डिजीज भनेको टाइफाइड हो है त अब अर्को आउ अर्को पोइन्ट्स मा रहेको छ हाम्रो मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग है मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग इज है सब बंदा बॉडी उन्हें पॉइजनिंग कौन हो तो और क्या नो फोस्फोरस और क्या नो फोस्फोरस पॉइजनिंग ओपी पॉइजनिंग मानसा सर पट मार ओपी बना ले और क्या नो फोस्फोरस सब बंदा बॉडी उन्हें फूड पोइजनिंग भनेको ओपी पोइजनिंग हो अर्गानोफोस्फोरस यसको एन्टिडोट के रहेको छ त यसको एन्टिडोट चाहिँ एट्रोपिन रहेको छ है एट्रोपिन नभएको खण्डमा प्रालिडोक्सिम लगाउन सकिन्छ प्रालिडोक्सिम सर्टकटमा यसलाई पाम पनि भनिन्छ है पीएम फर्स्टमा यो लगाउनु होला यो छैन भने सेकेन्डमा तपाईले यो लगाउन सक्नुहुन्छ है ठीक छ मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग सब बंदा बॉडी उन्हें पॉइजनिंग कुन हो तो ओपी पॉइजनिंग हो इसको एंटीडोट एट्रोपिन होना है एट्रोपिन नो भाई को खंडा मा प्राली डॉक्सिन पाम तो पहले लगाऊं ना सकनुं होना है और कुछ है मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पॉइजनिंग पॉइजनिंग को मोस्ट कॉमन काउज क्या रहा है कुछ है ना त तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने क्वेशन कम्प्लिट सँग बुझ्नु हुन्न र ओ अप्सन मा दिएको हुन्छ ओपी पोइजनिंग त्यसैगरी धतुरा पोइजनिंग त्यसैगरी अर्को दिएको हुन्छ मानुस सुसाइडल अर्को एक्सिडेन्टल यहाँ त काउज भनेको छ नि त काउज मा जैले पनि के हुन्छ त मोस्ट कमन सुसाइडल हुन्छ है पोइजनिंग को जम्मा तीनवटा काउज हुन्छ एक्सिडेन्टल सुसाइडल र होमिसाइडल है मेजर काउज तीनवटा हुन्छ पोइजनिंग को काउज भनेर यदि तोकेको छ भने है त काउजेज अफ पोइजनिंग पोइजनिंग को जम्मा तीनवटा काउज हुन्छ एउटा हुन्छ एक्सिडेन्टल एक्सिडेन्टल अर्को हुन्छ सुसाइडल र अर्को हुन्छ होमिसाइडल है पोइजनिंग को जम्मा तीनवटा कारणहरु हुन्छ जसमा ओल्ड एज मा र चाइल्ड मा काउज मा यो कमन हुन्छ है ओल्ड एज एन्ड चाइल्ड मा बच्चाहरु मा र 
ओल्ड एज का व्यक्ति सब भाव बड़ी के कारण पोइजनिंग हो तो एक्सिडेन्टल कारण होक्सिडेन्टल रुसाइडल सब भाव मोस्ट कमन हो ये मोस्ट कमन काउज रोमिसाइडल भाला कसईला मर्ने उद्देश्य मर्ने उद्देश्य कसले होमिसाइडल भाला कस कोई दुश्मन छर्न को लगी जहर हाल पॉइजन हाल दी खाना में अथवा कहीं में है अब नवयुवक को बीहे भो मनुष बाइदी तो केटीला चाहे के मन पड़े पोइजन हाल दी खाना में गयो स्वाह तो होमिसाइडल हाई तोमिसाइडल कसैला मर्ने उद्देश्य जो पोइजनिंग पोइजन को काउज यूज कर होमिसाइडल हाई त ठीक है सब भाव बड़ी असर पुर्यावने को एक्सप्लेन रहे ब्लंट इंजुरी में ब्लंट इंजुरी में सोच्छ ब्लंट इंजुरी में चाहे के लगन हो लिवर लगन हो ब्लंट इंजुरी को हम इंटरनल ऑर्गन में तो सब भाई ठूल कौन हो लिवर हो अभी तैयार तो कसले पेट में जोड़ ले एबडोमिनल कैविटी में हाने वाले सब भाव बड़ी चोट लगने वाले लिवर हो ते भर ब्लंट इंजुरी में सब भाव बड़ी एफेक्टेड वर्ग लिवर हो रहा रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट में सब भाव बड़ी चाहे एस्प्लिन एफेक्टेड हो ब्लड बैंक कल चिंस ब्लड बैंक एस्प्लिन भाई त ब्लड ब्लड बैंक भाला चाहिए के ब्लड बैंक एक्सप्लेन लक्सिडेन्टर भैर खंड में चाह हम शरीर में इंटरनल ऑर्गन ब्लड पुर्यावन को लगी इस सहयोग लिने गद एक्सप्लेन ल्लड बैंक भाई एक्सप्लेन में कुछ सेल पाइज रेटिकुलर सेल तब सो रेटिकुलर सेल कह पाइन कुन ऑर्गेन में हाई तो रेटिकुलर सेल कह पाइन त एस्प्लिन रेटिकुलर सेल कह पाइन तो रेटिकुलर सेल चाहे एस्प्लिन में पाइन हाई ठीक तेगरी अर्क आ मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ इन डेवलप्ड कंट्री विकसित देश सब भाग मृत्यु को कारण सब भाग बड़ी कुनाने गद कोरोनरी हार्ट डिजिज हई सीएचडी भोनरी हार्ट डिजिज मुटू को प्रब्लम हो विकसित देश में फुल्ली डेवलप्ड भो जस्त अमेरिका अस्ट्रेलिया है विकसित देश में चाह डेथ को कारण में चाह सब भाग मेन कारण में कोरोनरी हार्ट डिजिज भीक कोरोनरी हार्ट डिजिज रिकॉर्ड कर टेन्सन नलिन्न जो साथी बाइदिवे यदि नेट सेट प्रब्लम छे मठाई दी हई क्लास रिकॉर्ड हो नेपाल नेपाल डेवलपिंग कंट्री हो नेपाल को डेवलपिंग कंट्री हो डेवलप्ड भन्ना विकसित देश को लगी ठीक तेगरी अर्क आिफ्थ लीडिंग काउज अफ डेथ इन नेपाल नेपाल में पांचों नंबर को लीडिंग काउज में कुन आने गद फिफ्थ लीडिंग काउज अफ डेथ इन नेपाल कुन रहे कुन कारण मृत्यु होने गद आरटीए रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट हई फिफ्थ लीडिंग काउज अफ डेथ इन नेपाल सो पांचों नंबर को डेथ को कारण नेपाल रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट
ठीक है स्प्लिन में आके ब्लड इन जुड़ी में सब भाग बड़ी कुछ ऑर्गेन एफेक्टेड रहे भाथी ब्लड इन जुड़ी में अर्क आमस अफ एबडोमेन चाहिए रोमांस अफ एबडोमेन चाहिए के चिंता तो पैंक्रियाज भाई हाई रोमांस अफ एबडोमेन चाहे के चिंस कुन ऑर्गेन लैंक्रियाज लिंडोक्राइनल फंक्शन गर्ना पैंक्रियाज में कुन सेल पाइन इजलेट अफ लैंगर हैंड्स सेल हो पैंक्रियाज में इंडोक्राइन कभी यह तो मिक्स्ड ग्लैंड हो नी तो मिक्स्ड ग्लैंड यदि मिक्स्ड ग्लैंड को लगी चाहिए एक्जोक्राइन काम भी हो इंडोक्राइन भी हो तर इंडोक्राइनल फंक्शन में चाहिए पैंक्रियाज में इजलेट अफ लैंगर हैंड सेल के इंडोक्राइन फंक्शन में भाग लिखा इसमें आटा अल्फा सेल अल्फा सेल ने कुछ हर्मोन निल् ग्लुकागोन इसे अर्क हो बिट्टा सेल बिट्टा सेल ने के प्रड्यूस कर इन्सुलिन अर्क हो डेल्टा सेल डेल्टा सेल ने के निल् तो सोमैटो एस्टाटिन हर्मोन हई ठीक तब सो सैंक्रियाज में कति प्रकार को सेल पाइन तो पैंक्रियाज में तीन प्रकार को सेल पाइन यो साइन भो अल्फा को यो भो बिट्टा यो भो डेल्टा हे तो हाई न कन्फ्यूज होगा अल्फा सेल भो यो भो बिट्टा सेल रो भो डेल्टा सेल इसमें कन्फ्यूज न हो कहीं अल्फा बिट्टा डेल्टा भाव कुन पर्दन भेसन में अभी वाई वाला एटा दी वाई बने को गामा सेल हो गामा सेल इसमें होते हैं हाई वाई वाला ठीक ब्लड में ग्लुकोज को लेवल मेन्टेन करने काम कुन हर्मोन को हो तीनवटा मध्य भन ब्लड में ग्लुकोज को लेवल मेन्टेन करने ब्लड सुगर लेवल मेन्टेन करने कुन हर्मोन रहे भन्न इन्सुलिन सबिनाजी ने इन्सुलिन लेख् अरु साथी भन्न त इन्सुलिन हो भेरी गुड इन्सुलिन नहीं हो ब्लड ग्लुकोज लेवल मेन्टेन करने काम कस को हो इन्सुलिन इन्सुलिन हर्मोन को कुन सेल को काम हो तो बिट्टा सेल को हाई फर्स्ट हर्मोन यो संसार को सब भाग पेलो हर्मोन चाहे कुन हर्मोन लस्ट हर्मोन को इन्सुलिन नहीं हो यो कल पता लगा फ्राइड रिच एंड बैंटिंग भाई वैज्ञानिक ने पता लगा फ्राइड रिच एंड बैंटिंग फर्स्ट हर्मोन पता लगने व्यक्ति को नाम फ्राइड रिच एंड बैंटिंग रहे फर्स्ट हर्मोन चाहे कुन हर्मोन भर्स्ट हर्मोन इज इन्सुलिन हाई ठीक इसी अर्क पॉइंट्स में आस्ट कॉमन काउज अफ लंग्स कैंसर लंग्स कैंसर हो सब भाग प्रमुख कारण के भन्न हाई 